Hello, good morning. Oh, so yeah, Marcito is hello. Hi, good morning. <laughs> good morning or good evening? Hello, hi, can you hear me? No oír. Hello, sister. Como no. Okay, good. Thank you. Good night. Uh, no, no. Good, e good, good evening. evening. Good. Good. Remember, good evening is to introduce. Good night is to bye bye. Okay. Lo, lo siento que vengo un poco tarde, pero estaba dando una clase ahorita de avanzado de 8 a 9. Y como siempre, al final, ya cuando terminamos, empiezan todas las preguntas. Bien, bien, bien. Por eso les digo, en tiempo real, hagan la pregunta en ese momento, porque. Yes. Ok, ahí sí, Sandra. Veo en cámara, veo a Yancy, Sandra, Nancy Milagro, Gabriela, Eduardo, Jorge Antonio. Jorge Antonio, ¿cuál es su apellido? Sexin. Sexin. Nunca he oído eso. Interesting, nice. Olivia Osorio, Jacqueline, Iris Lila Montes, Wilbur Zavaleta, eh, Norma Marbelli, Wendy Serrano, Y Diana, la que acabo de ver, pero se okay. Delmi Roxano. Por ejemplo, María Elena Montano está ahí. Ok, necesito saber porque, por ejemplo, ayer María, no sé si me está viendo María Elena. Cuando se pare a todos en grupo, ustedes aprietan a aceptar, ¿verdad? Entonces se van al grupo, pero María Elena se quedó conectada todo el tiempo, entonces creo que no estaba en clase. No sé si me está viendo. Ahí está, ya me está viendo. Entonces lo que digo, que si en Safford ve la clase o, o se basa en eso, por eso es que piden cámara. O, aunque sea de vez en cuando, pónganse en la cámara. Y también ayuda mucho a, a, a mí como profesor para saber a quién preguntarle. Okay, 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 okay. Hi, Jacqueline. Hi. All right. Hi, Wendy. Hi, Gabriela. Hi, teacher. Hi. Nurse Diana. Let me see what we did yesterday. Hold on, please. Okay, so remember yesterday we were practicing um, very, very simple, short sentence, one positive, finish negative. Remember, um, do exercise, don't do drugs. Drink water, don't drink soda. Eat fruit, don't eat chocolates. Murder. I'm sorry? Hello? Hello? Oh, hello. I'm sorry, so I'm so I'm in a chat que no parecemos conectados, dicen. Permítame. No, nosotros Mi temprano me cayó la tormenta. Hold on, please. I'm going to... Oh, 
Então, senta para aqui. Será que nós estamos conectados disso? Ok. Oh, thank you. Alguém mandou a foto. Ok, good. Ok. So, uh, remember... Então, vocês se acordam ayer, verdade? Um, drink water, don't drink soda. Yes. Eduardo, I remember, yes. drink whiskey, don't drink rum. Yes, I remember. Um, okay, let's continue with this. Let me share the screen with you. Qué triste, miren mi, mi taza, qué grande es. La tenía llena de café. Y hablé toda la hora, hoy está bien helado. Uh. Okay, look. Knowledge check instructions. Lea el artículo, luego complete las oraciones. Leámoslo. Eat breakfast, number one. Eat breakfast. Yes, eat breakfast. Desayuno. 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 Okay. Desayuno. Muy bien. Ah, aquí sí me van a ayudar en algo. Lastimosamente, en inglés se dice comer desayuno. En español, el verbo es desayunar. Desayunar, almorzar y cenar. En inglés siempre va a ser comer desayuno, comer almuerzo y comer cena. Yes. Solo para que sepan por qué. Okay. Entonces aquí, si dicen eat breakfast, sí, es desayunar, correctamente. Por ley Pero, tenemos que agregar el eat. Ajá. Eat lunch, eat dinner, por ley, ley. Sí, sí, porque antes, la, cuando, o sea, nosotros nos ponemos, decimos, I am go, voy, a, voy a desayunar huevos. Entonces antes gente decía, I'm going to breakfast eggs. Pero breakfast no es verbo. Uh -huh. En inglés. Desayuno. El complemento. Los del uh -huh. verbo. Yes. Entonces, por eso es eat breakfast. Okay, it says eat breakfast. Breakfast. Un teacher, yes. Un paréntesis. Y si solo decimos breakfast es solo desayuno. Yes. El eat complementa el hecho de que vamos a desayunar. Exacto. Vamos a comer el desayuno. El desayuno. Mm -hmm. Okay, thank you. Good. So eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Yes, breakfast gives you energy. Number two, it says, go. Okay, tenemos número, número uno, right? Eat breakfast. Breakfast gives you energy. Number two, go for a walk, a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Number three, floss your teeth. What is floss your teeth? Usar hilo dental. Hilo dental. No. Buena sí, salud. Limpiar tus dientes, algo así. No. Sí, alguien dijo usar hilo dental. Sí, pero es la acción. Lo hace es esto. Es the action. Ajá. O sea, eso es el verbo. El verbo, esto es floss. ¿Cómo se diría en español? Limpiar los dientes. Sí, o sea que, en verdad que no hay verbo en español para eso. No. Qué Ajá, raro, bueno, no hay, no hay, hay un verbo. Sí, es cierto, no hay. Igual, hay, hay en inglés no hay un verbo para desayunar, en español no hay un verbo para floss. Dejar, alar, alar. Sí. Espere, le voy a preguntar a mi esposa, mi esposa es dentista. Ah, bueno, uh -huh. mañana le averiguo. Pero floss es la acción. This is floss, okay? Okay. So, um, floss your teeth. Don't brush them. Flossing keeps your gums healthy. 
esto es un poco contradictorio porque dicen de que los y que no los cepillemos. Aquí no, aquí al contrario, los cepillamos and floss. Correct. Mm -hmm. Gums esencias. Okay, number four. Drink eight cups of water Drink every day. Water every day. Yes. Drink. Yes. Water helps your body in many ways. Oh man, excuse me, see if I know my science. Okay, so um next stretch. What is stretch? Yeah, stretch. Stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. ¿Qué dice ahí? Stretching is important for your muscles. Estirar es importante para los músculos. Para los músculos, good. Number six, wear a seat belt. Usar el cinturón. Yes. Every year, seat belts save thousands of lives. Todos los años se salva. Ahorita en qué tema está? Todos los años. Todos de seguridad salva mucha vida. Mucha vida, sí es. Number seven. Do something to challenge your brain. What is challenge? Retar. So do something to challenge your brain. What is brain? Cerebro. Good. Cerebro. Dicen que todos los días tenemos que retar nuestro cerebro. For example, crossword puzzle, lo que está haciendo la... ¿Cómo se llama eso que le está haciendo? Crucigrama, ¿no? Crucigrama. Uh -huh. loco. Otra cosa en que dicen que es bueno... Y a veces yo lo hago, pero se me olvida hacerlo. Es que si yo soy derecho, yo soy derecho en sí. Y procuro ser más la izquierda. O sea, abro la puerta con la izquierda, me cepillo con la izquierda. O sea, para ser más el... Es una buena práctica. Para usar más el que es el cerebro. Ya, yeah, ¿eh? porque solo trabaja un lado. El, el que está más claro. acostumbrado. Sí o no, los que son derechos, cuando abren una puerta es con la derecha. Sí. Uh -huh. Todos los... Si hay cosas que podemos hacer con la izquierda, fuera bueno también. Para utilizar el otro hemisferio, el cerebro. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, a veces lo hago cuando, uh, o abro la, el agua con la izquierda, o un ice shower. Okay, number eight. Protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. Protege tu piel. Piel. Get enough calcium. Your bones need it. Calcium is calcium, right? Yogurt, milk, cheese have calcium. Take a time out, a break about 20 minutes. Tómense un receso 20 minutos al día, hagan algo diferente. Por ejemplo, caminen, siéntense o escuchen música. Tomar un helado. Bueno, yo si es que, si tuviera 20 minutos libres, lo haría. Un hijo ya no se puede. No, no para mí, my relaxing time es cuando voy manejando ya del no, trabajo. No, no, no. No me quiere dar clases privadas porque no tiene tiempo. Ya, yeah, no, no puedo. Mi único tiempo libre, en teoría, es cuando voy manejando del trabajo para la casa. Ok, let's do the example here. 
Um, exercise one, to get exercise, eat breakfast, protect your skin, go for a walk or stretch for five minutes. Go for a walk or stretch for five minutes. Go for a walk. Okay, let's try. Go for a walk. To help your bones, bones as huesos, right? To help your bones. Me encantó algo que acaban de hacer, aunque lo hicieron mal. Pero se acuerdan cuando yo les dije que una cosa bonita del español es que como se escribe, se pronuncia y se lee, y el inglés no. Y aquí está un perfecto ejemplo. Todos me dijeron, get y no calcio. Ajá, no, porque así es la costumbre, en español pronunciamos como lo leemos, pero en inglés no. Entonces la palabra, la pronunciación correcta es enough. 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 Get enough calcio. Yes. Por eso, cuando usted, ustedes, por eso se lo digo ahorita, ustedes que están aprendiendo inglés, preocúpense primero en hablarlo, que no les importa escribir y leer. Yes. No pueden escribir y leer algo que no pueden hablar, y eso es lógico. Okay. Ya hablando, good. podemos volver a hacer lo que ya vieron, pero esta vez escrito, y como ya tienen... Lo más importante que he hablado les va a costar menos. Pero no pueden aprender algo, las tres cosas de un solo. Es, es muy difícil. Ok, entonces lo que voy es get enough. Escriban enough como lo oyen. Enough. enough. Pero recuerden, pónganlo entre paréntesis para que sepan de que no, no es correcto, pero así se pronuncia. To help your bones get enough calcium. Number three. To help your muscles. Stretch for five minutes. Very good. Stretch for five minutes. To keep your gums. What is gums? Gums. Excuse me. Masticar. No, gums. Okay, your teeth. No, no. Gums son. Encías. Encías, yeah. Encías. Yeah. To keep your gums healthy? Close your teeth. Close, 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 close your teeth. Close, close your, your teeth. teeth. Uh -huh. close your teeth. To have energy for the morning? Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. To challenge your brain? To a crossword puzzle. A crossword puzzle. A a new crossword What? Yes. <laughs> Number one. <laughs> Number one. Thank do, you. Do a crossword and new book. Yes. Or the puede agregar usted más, you know, to challenge your brain, do Sudoku or do a crossword puzzle. Um, and um, or read a book, read a new book. Okay. Let me see. Submit. Okay, good. Everything is correct. Next, 3.0. Ya estamos en la lección 3. Dice, al final de esta aprenderán el vocabulario sobre tiendas y otros lugares y discutirán dónde pueden conseguir cosas diferentes. Okay. So, let's see. Vocabulary, places and things, lugares y cosas. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, you can buy bread at a supermarket. Three, you can buy a dictionary at a bookstore. Four, you can buy gasoline at a gas station. 
five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, look. Yes. Okay. Yes. 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 Okay, good. Listen. Where can I buy mangoes? You can buy mangoes in supermarket. Okay, very good. Thank you, Yancy. Very good. Excellent. ¿Qué digo aquí? Where can I buy mangoes? ¿Dónde puedo comprar mangoes? Entonces es fácil, miren. Where can I, el verbo y el complement. Y vino Yancy me dijo, you can buy mangoes at the super. at the supermarket. Wow, no sirve mi space bar. Okay, you can buy mangoes at the supermarket. Jorge Antonio. Jorge Antonio, where, hi, hi where can I buy Where can I buy flowers? You can buy flower, flowers in the mercado. In the market. In the market, okay. Excellent, very good. In the San Miguelito market. Okay, San Miguelito market. Yeah, oh, no, you see, you see my Pacific, no problem. Let me see. Eduardo. Where can I buy Portobello rum? Yes. You can buy Portobello rum in the shears. And the, where? The, in a in a in a shears. In one, cheers. One Una tienda se llama Cheers. Cheers. Or drink it. Cheers or drink it. You can in buy Escalón, yes. in, uh, in the Escalón, yes. In the Escalón and, and Cheers. Or, or drink it. Really? Portobello? Oh, nice. Mm, Portobello wrong. Okay. Thank you. Gabriela, hi. Hi. You're welcome. Gabriela, where can I buy good makeup for women? Um, for my wife. For my wife. For my wife. You can <laughs> buy makeup at the Siman market? Supermarket. Siman is not a market. Mm, supermarket. At the Siman supermarket. Siman is a supermarket? No. Um, store. store. Siman is 
See, mine is a retail store. Okay. You can buy makeup at retail store, Simon. Good. Seven kids in retail store. I don't know. Una tienda de departamentos. For example, Simon is not only clothes, Simon sells technology, toys, uh, sofas, departments. Yeah. Excuse me? Wait, what, but uh, this was Simon is a retail store, okay? Retail. What does retail? I look at it. It's a tienda de departamentos. O sea, Simán no solo vende ropa, correcto? Venden tecnología, venden accesorios para carro, venden. Y cada departamento sí dice niños, electrónicos, hogar, cocina. Eso es un deportes. Mm -hmm. Eso es un retail store. In the departments, different departments. O oh, Gabriela simplemente puede decir Simón. <laughs> ya si alguien le pregunta, what is Simón? Oh, it's a retail store. Teacher, how do you spell Rica? Excuse me. How do you spell retail? Retail. Uh-huh. Yes. New words. Is that retail? Retail. Loveki. Retail. Thank you. Yes. Nice. Where can I buy mangoes? You can buy mangoes at the supermarket. Retail store. Simon. Okay, now, um, Gabriela. Hi. Hi, Gabriela. ¿Cuántos sabemos hoy? 27. ¿no? Gabriela, pregúntale aquí. 28. 28, incluyéndome. Ok, Gabriela, hagamos una cosa. Ok, ya entendemos cómo va aquí, ¿verdad? Va, ¿Dónde puedo yo? Y después va el verbo. No necesariamente puede ser, tiene que ser by, puede ser any verb. Por ejemplo, where can I drink? Teacher. Uh, Where can I drink chicha? You can drink chicha you can in drink chicha in market. In the market, okay. Where can I buy a machete? Machete es, es el famoso corvo. Where can I buy a machete? In the market? You can cabo? buy machete in EPA. Oh. Epa, Freon, Vidri. These are hardware stores. Yes, on hardware store. Ferretería. Exactly. Ferretería. Good. Mm -hmm. So you can buy a machete in, in a hardware store.
Teacher, ¿y si fuera un mercado de artesanías? Ahorita. Ok. En el mercado, market. Handcraft es artesanía. Handcraft. Handcraft market. Y una pregunta algo tonta. Where can I buy Don Pollo? En cada esquina de El Salvador. Right? <laughs> in, in, in every corner in San Salvador, you can buy Don Pollo. <laughs> wow, está lloviendo fuerte. It's raining in your house? Yes. 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 All right, good. Okay, so um, let me see. Now you, you ask. Yo me voy a quedar callado y ustedes pregunten. Yo solo voy a escuchar, okay? So Iris. Hi, teacher. Hi, pregúntale a alguien, where can I? Eh, solo cambio el artículo. El verbo y el complemento. Pero miren, hagamos una cosa, matemos dos pájaros en un tiro. Tratemos de usar preguntas que siempre haríamos. No vayan a decir, por ejemplo, ¿dónde puedo comprar una araña? ¿A dónde puedo comprar un, una hormiga? Como, ah, come on, man. nunca en su vida van a preguntar eso. <risa> Me nadie hizo la nunca... noche ya con ese tiche. <risa> ya, yeah, nadie alguna, no, nunca en su vida van a preguntar, hey, ¿dónde puedo comprar una, una, una araña? No, o sea, algo más, como, hey, hey, ¿dónde puedo comprar un...? My friends. Ajá. Ok, so, go, go, Lily. Iris, please, ask someone. <risa> ok, teacher. Um... Yancy Carolina Ramos. Hello, yeah. ¿Cómo oh. podría decir mmm, bote de agua cristal, teacher? ¿Me puede ayudar ahí? Ay, se quedó callado. Bueno. No, 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 ahorita, ahorita, espérame. <ríe> Where can we can I buy chos? Very good. Okay, miren, una cosa. El agua cristal es una marca cristal. Eso realmente es agua purificada. Okay. Y, y, y es contenedor, contenedor de agua purificada. Contenedor. O sea, que sería al revés. Podríamos decir bottled water. Bottled water es la botella. La chiquita, la que compramos en un supermercado. Water, es water, botella, water. es agua envasada. Pero usted me dijo el, el, el grande, ¿verdad? El de agua cristal. Sí, el, el, el que normalmente compramos. El garrafón. Sí, sí, sí. Okay. El, el garrafón, garrafón sería el container, contenedor, le dicen. Container, container. Ajá. Pues, o sea, sería container water. Ah, what? Contenedor de agua purificada. Yo sé que es largo porque nosotros es más fácil. Hey, yo no puedo comprar un garrafón de cristal. Es más fácil decir when I can, I can hard cheese, queso duro. When I, I'm sorry, when what? Can... O las beer. 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 Okay, oh. beer regias. <laughs> ok, go. Sale una pregunta. Bueno, compañera, uh, where can I buy uh, beer regia? You can buy oh. regia in, in super the selectos. <laughs> I'm sorry, you can buy regia where? In super selectos, supermarkets. Oh. Super selectos. Very good, excellent, excellent question. Thank you. Uh, thank, thank you, you, Lily. Good question. Okay, Yancy, your turn. Ask somebody. Except Lily. Okay, Sandra Patricia. Hi. Hi. Uh, where I can buy tortillas? 
Where can I buy? I, where can I buy tortillas? Excellent. Uh, you can buy tortillas in the supermarket. Only the supermarket? Hey, in El Salvador. <laughs> How do you see tortillera, tortilleria? Okay, or put it in the street. <laughs> in oh, la calle. Okay. In the uh, you can buy tortillas in the well, uh, in the street. In the, in the street. Very good, very good. Okay, Sandra, your turn. Attack somebody, please. Except, except, Li, except Lily and um, Yancy. No alcanzo a ver todos mis compañeros acá los nombres. Démosle a... Démosle. Vamos a ver a, a Wilber Zabaleta. Ok, Wilber. Where can I buy um, tennis? You, you can buy tennis out the market. I'm sorry, tennis. Yes, tennis. Choose. 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 What is tennis? Now. Eh, tennis is a deporte. Ah. Choose. 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 <laughs> <laughs> uh, you can buy choose of the market. I start. En el mercado. Eh, yo entiendo lo que quiso decir. Porque en español decimos, hey, necesito unos tenis. <risa> Pero vuelvo y repito, si ustedes van a España y dicen, hey, ¿dónde puedo comprar tenis? Son que tenis, eh, van a pensar tenis. Yeah. Uh -huh. eh, realmente en, en inglés no se llama tenis, ese tipo de zapato que es deportivo se llama sneakers. Sneakers. Mm. Aquí está, sneakers. So very good. Where can I buy sneakers? You can buy solo de market tienen. Hey, come on. Ya no más market. <laughs> Tenemos <laughs> un mall. El mall. Store. Okay, in the store, no problem. That's good too. Okay, continue, please. You can buy a sneaker at the store. Excellent. In El Salvador, you can buy sneakers in the street. In the, I see in the supermarket, in the store, en la tiendita, no. también. <laughs> anywhere. Okay. Okay, Mr. Zavaleta, your turn. Ask somebody, please. Okay, Eduardo. Yes, tell me. Where can I buy tequila? Uh, you can buy tequila in uh, Tucson. Okay. In Tucson. Yeah. You can oh. buy. You can. Sorry, sorry. You can buy tequila in a restaurant. Okay. Very good. You can buy tequila in a restaurant. All right, Eduardo. Your turn. Podemos usar uh, otro verbo que no sea buy. Vale. vale. Uh, Diana. Hi. Microphone of microphone, Eduardo. Eduardo, microphone. Sorry, sorry, sorry. Where can I buy a uh, TV? TV. And you can buy TV in Omnisport. Okay, good. Very good. 
Okay, Daniela Lupe, your turn, please. Okay. Let me see. Uh, Wendy Adley. Where can I buy, where can you buy clothes? Hola. Repeat. Where can I buy clothes? You can buy clothes in mall. In the mall. Very good. Excellent. Okay. Hoy usted pregunte. Ya no más buy. Creo que ya entendemos. Next. We can eat hamburgers. Okay, where can I eat hamburgers? Repeat. Hello. Where can I buy, no, where, where can I eat, eat hamburgers? Where can I eat hamburgers? Good. Repeat, please. Griselda, please repeat. Where, where can I can I eat hamburgers? Eat hamburgers. Okay, la mayoría está diciendo where I can. Yes, where can I? Okay. Where can I? You can eat hamburger in a Benny gun. Yeah, and Benigan's is good. The Irish burger. Olivia. <laughs> in Burger King. Too. Yes. No, you know, you know, you know where you can eat hamburgers? A very good hamburger. You can eat a very good hamburger in Denny's. Oh, see Denny's. Muy buena comida Denny's. Yes, it's good. <laughs> oh, excellent. <laughs> Mm -hmm. Okay, um, Olivia. Yes. Hi, Olivia. Where can I eat nuegados? Uh, you can eat, eat nuegados in the street. Okay. Or the supermarket. En la, la parte de comidas oh. típicos. Oh, yes. Okay, yes, it's true. Very good. Okay, class, very good. Así se dice, where can I? Y la respuesta es, you can. Where can, where can. Yes. Um, es una pregunta muy común I, que a veces alguien but, pregunta, hey, no saben a dónde puedo comprar un... Teléfono. Pe pega loca. Uh -huh. O no saben a dónde puedo comprar un, un teléfono barato. En serio que necesito comprar un teléfono barato. So, where can I buy a, a good phone? Oh, you can buy a good phone maybe in Marketplace. En las Facebook. pulgas, teacher. En, en las, las pulgas. pulgas. Por el Ministerio de Hacienda. Yes, yes, in, the, in las pulgas. Okay, so very good. So, let me see. En las cajas de empeño. Online. Es cierto. For example, yes. I can say, uh, uh, can, uh, where can I repair my smartphone? Exactly. Where can I repair my smartphone? You can repair your smartphone in Dr. Phone. Yes. Teacher, how do you say pega loca in English? Crazy glue. Really? <laughs> yes. <laughs> Crazy glue. Thank you. You're welcome. Crazy glue.
Okay, next, it says, let's listen to the conversation, okay? Okay, Norma, aquí veo que dice que no puede escuchar por la lluvia, es cierto, a mí también. A mí también. Um, por ejemplo, otra pregunta que yo tengo, ¿cómo puedo deshacerme de un gato sin matarlo? En adopción. En Ciudad del Gado, salió que en Ciudad del Gado hay una muchacha que recoge los gatitos que están regalando. No, es que yo tengo un problema porque tengo una vecina, mi, mi pasaje solo somos seis casas y tengo una vecina loca que <risa> según ella es amante de los animales. Irónicamente, ella no tiene un gato en su casa, pero deja un gran guacal de comida de gato todos los días afuera y agua. Pero solo hasta ahí. No le importa lo que dejen los gatos. Bueno, para hacer la historia larga y corta, una vez conté 22 gatos en un pasaje de 23, de, de, de ocho casas. Y es, es, y si uno habla con ella, el malo es uno porque ustedes no tienen sentimientos por decir animales y, y, y usted porque no tiene, porque son sucios dice, oh, ok uh -huh. ella no tiene gatos porque son sucios pero sí le gusta, no le importa el lado que hacen, entonces yo no fuera capaz de matar un gato, pero se están metiendo a mi casa se pelean en mi techo, se ponen a llorar en mi techo y <risa> Ya intenté todo, dicen que hay que echarle cosas cítricas, eh, pimienta, todo, y ahí están. Yo creo que el problema es mi vecina, no los gatos. Compré sí, una pistola de agua, teacher. Y También de la de agua. agua. Eso hago yo. No sé, pero a las 4 de la mañana no voy a salir a mi carro con pistón. No, mejor la pregunta es cómo deshacerme de una vecina. Agua calada de agua. No, no, no. Oiga, oiga. Los gatos que tienen el agua y la comida de ahí. No, los gatos uh -huh. identifican quién les tira agua. Ya eso me ha pasado a mí y los terminé educando porque era una pandilla de gatos que se me ponían. Y si es cierto, a las 3 o 4 de la mañana le invocaban a Raúl y a todos los amigos. <risa> me tocó y con una pistola de agua los, los, los corrí. O ya no sé Ey, ese fue un punto. Es, sí, porque nunca se le he El agua no los lastima. Adopte un no perro, lastima, mejor dicho. El agua no los lastima y los va a ahuyentar. Los eduqué que aquí el señor Pelón les tiraba agua. <risa> ya, no, ya no invoquen a Raúl en mi techo. Los perros los ahuyentan también. Teacher, otra la vez. pimienta funciona, teacher. Otra okay. cosa que también funciona es la lejía, teacher. Usted no, y, y intenté eso esté, también. Pero, la pimienta. Pero, pero tiene que estar echándolo con que... tino porque para que el olor se les penetre a ellos en la nariz, como son bien sensibles y se van. Te digo porque yo, yo a la basura la le echo, a la basura le echo lejía con, con spray. Obviamente porque ese no se van a tomar, pero así no la abren. Y una vez la vieja es enfrente, me empieza a tomar fotos, dice, te voy a subir que estás envenenando a los gatos. Y, y, <risa> en serio. <risa> Puede poner naranjas en el techo, teacher. No le gusta el olor a cítrico. Compre naranjas, pártalas en cuatro y las tira así que se sequen con el sol. Tengo un palo de limón indio. Que esa cosa bota limones. De verdad dicen que los limones están caros. Yo no hay que hacer, los regalo porque ahí tengo demasiados y los malditos gatos se hacen pupú justo abajo de ese palo. La o sea, pimienta, que los cítricos, que Tiene que partirlos. Tiene que, yo le he visto funcionar en mi... En mi techo. Ajá. Cómprese la pistola de agua, se acordará del consejo. Sí. Ya no, la pimienta funciona. La pimienta también funciona. opino que el agua. No el agua una funciona. pistola de bala. Echarle una dos guacaladas de agua cuando andan gritando. Ok, entonces serían tírenle agua, no lejía. Throw water, sí. no bleach. Water. Um, use, 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 use pimienta, no azúcar, un ejemplo. Pimienta es pepper. Use pepper. Don't use, use sugar. Pepper. Y funciona. Ok. Lo voy a intentar. Mm -hmm. Ok, look. Um, let's listen to this conversation. Page 87. Exercise 2. ¿Pueden oír? Listening. 
Yes. Yes, I need a new swimsuit. Yes. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to buy them? Complete the chart. One. Jean, are you going to go to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things, too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for dessert tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Mom, let's go to a movie tonight. Good idea, Mike. But what movie? I don't know. We need to look in a newspaper. Well, your father is going to the drugstore right now. Go with him and get a newspaper. Oh, great. Dad? Dad! Okay. Let's see. Number one, where is Jean going to buy the swimming suit she needs? Thank you, swimming suit. Traje de baño. Traje de baño. Puede ser para mujer y para hombre, okay? No hay... Swimming suit. Later, B. Sí, porque a bikini es más para, bueno, también para hombres. <laughs> Aunque los hombres usamos más shorts, pero hay unos que usan bikini. Así con ositos rosados. No sé si han visto Cristiano Ronaldo cuando va de vacaciones. <laughs> Él usa banditas, you know. It's okay. So, <laughs> where is Jean going to buy the swimming suit that she needs? At the department store. Ah. Hello. At the department store. He gets on department store, Simon, remember? Simon. Yes. What does mom need from the supermarket? Cooking for dessert. Good. Disculpe, ¿saben qué es groceries? No. Golosinas. Piensa que no está. <laughs> Chuchada. <laughs> ya dijeron grosería, pero alguien dijo grosería. <laughs> Voy a intentar. Fíjese que no, realmente groceries no existen en español, pero groceries es las compras que uno hace en el supermercado. Sería la despensa, se puede decir. Mm. Por eso uno dice a grocery list, un listado. No son comestibles. Listado de compras. Puede ser comestibles también. Pero literalmente está diciendo. Pero también recuerde que ahí también va azúcar, va arroz. Sí, el arroz es comestible, pero a la hora que lo está comprando no lo es. Entonces, si generalizamos todas las cosas que uno compra en el Super Selectos, es groceries. Vaya, Simán es una tienda, Super Selectos es una tienda. ¿Qué es la diferencia? Simán es un department store. Y Super Selectos es a grocery store. Todos en su colonia Walmart, tienen... Teacher. Walmart es a grocery store. Pero y... venden electrodomésticos y eso. Sí. Sí, es que ya con el tiempo ya se están modernizando más las cosas. Y, bueno, imagínense... Um, Prado, Prado hoy está vendiendo motos. También a um, Curazao. 
Y yo solo vendían electrónicos y línea blanca. Right? Hoy ya veo que están motos en combos con microondas. <risa> que mezcla. El, el Unisport de, de mexicanos tiene un carro pequeño a la venta. En serio. Wow. En Simán, en Simán venden groceries. Es cierto, aquel día fui al Simán de la Gran Vía y, y hay un mini super, ¿verdad? Sí. Oh, okay. Sí, es cierto. Bueno, hoy ya se está, la cosa está saliendo fuera de Huacal, pero antes las tiendas eran más específicas. Me imagino que en su tienda, sí o no, mm. siempre hay eh, una colonia y una tienda fuerte. Que parece un yeah. mini mercado, que es el famoso mm. mini super. Mini super. Ese, es, ese es el grocery store. Yes, entonces grocery mm. store sí puede ser los comestibles. Uh las compras o la despensa. Vaya, si usted puede decir en inglés, eh, y aquí no, no estoy metiéndome en política, pero ha pasado. The president gives groceries, está dando groceries a la gente. La canasta solidaria, ¿cómo es? Uh -huh. Sí. Si, si usted diría eso en inglés, así, así sería. Oh, not the president. The government gives me groceries. Lo que da, no sé si ustedes ya le dieron o no, pero lo que dan en esa caja es groceries. Mm -hmm. yes. yes. Okay, so number three. What does dad need from the drugstore? Aspirin. 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 Where is Mike going to go with his dad? To the drugstore to get a newspaper. To the drugstore to get a newspaper. Excellent. Pasamos. Ok, very good. Entonces, um, muy bien hoy. Oh, vamos progresando más y más porque hoy podría decir que 95% atinamos. Todos entendieron cómo hacer la pregunta y la respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Todos, des, todos dijeron bien, where can I buy? Where can I drink? Where can I eat? Y bien respondieron, you can buy, you can drink, you can eat. Very good. Thank you. Lo que les pide es que no se les olvide. <risa> yes. eh, vaya, por ejemplo, que yo sepa aquí, el experto en licor aquí es Eduardo. Entonces le podemos decir, hey Eduardo, ¿dónde puedo echarme una buena michelada? Where can I drink a good michelada? Eh, Alguien aquí, creo que es Adriana, usted trabaja en... Realice, dijo, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, le podemos, eh, esa es una tienda de empeño. A mí me encanta ir a esas tiendas. Me gusta comprar ahí. Yes. Eh, o sea, a veces hay cosas. Si uno sabe lo que uno está comprando, mm. uno sabe si es ganga o no. El teléfono, Entonces, teacher. You can buy a, a good cell phone, teacher. Exacto. In <ríe> estoy, estoy pensando ya. Yeah. No, uh, yo he comprado cámaras porque a mí me fascinan las la fotografías. Yes. Yeah. No, pero fíjese que a veces, por ejemplo, licuadoras a veces andan como el mismo precio que nuevas, pero por ejemplo, hay veces hay cámaras. Si tú sabes de cámaras, mm. lo que estás comprando, hay unas cámaras que te cuestan como 900 dólares y la ves ahí en 300. Es what? Y como wow. Y aún la puedes hacer en pagos. Boom. Entonces, vaya. You are a client, teacher. Ay, ay, a mí ya ni du y me piden. A veces me llaman. Mire, <ríe> tenemos, tenemos no sé qué y, y voy a verlo. I'm a client. Merliot. Okay. Es que ahí trabajaba, por ahí trabajaba antes. Entonces, en mi hora de almuerzo ahí iba. Hasta ya casi era empleado. Cliente <ríe> <ríe> frecuente. No, yo a veces les explicaba a ellos. Eh, no, no, eh, como... No, mire, es que no es esto, es esto, mire aquí. Por ejemplo, no es aspiradora, es, es 
esto es tira, no, bueno, cosas así. Pero vaya, por ejemplo, en ese sentido, Adriana puede decir, si alguien pregunta, hey, ¿dónde puedo comprar un buen celular? Ahí tenía que saltar. You can buy a good cell phone en Realice. Uh -huh. Yo iba a decir, pero dije el comercial, dije yo. <risa> pero sí lo pensé. Uh -huh. yeah. ¿Me entienden? O sea, cuando le, alguien de su especialidad, si alguien, hey, eh, a veces preguntamos, ¿dónde puedo ir a un buen mecánico, un buen doctor? ¿Me entienden? Siempre hacemos preguntas así, ¿alguien conoce un buen mecánico, un buen pintor, un... Y a veces hay gente lo pone en general así como en Facebook. Alguien conoce un buen chef. Y uno puede poner, where can I find, encontrar a good chef? Y le va a empezar. A... <coughs> yes, así practican, ¿ok? Entonces, por ejemplo, like uh, Eduardo, como él es experto en licores, le podemos decir, hey, Eduardo, where can I drink a good cucaracha? Y él me va a decir, oh, a good cucaracha, uh, you can drink a good cucaracha in Benigas, my Okay. okay. Um, no sé en qué más trabajan ustedes acá, pero, eh, por ejemplo, bueno, Adriana. So, Adriana, where can I, so you work in Realiza, yes. Where can I get a good camera? Y Adriana pueda que sepa dónde hay buenas cámaras, no solamente en la sucursal de ella, pero ella podría averiguar. Maybe, no sé. En su sistema, eh, puede decir, you can get a good camera in Realice in Metro Centro. Yes, I can. Uh -huh. ¿Me entienden? That's, así practican. Ok, class. Bueno, uh, lo siento que empezamos un poco tarde, pero igual terminamos un poco tarde. <ríe> y los dejo ya porque tengo suerte, no se me fue el Inter, pero ya siento que se me va a ir el agua, que está lloviendo bien fuerte aquí. Sí, okay. bueno, acá también. Ok, so, bye bye, los veo mañana. Bye bye. María Elena, espero un día bye. conocerla. Bye bye, see you tomorrow. <laughs> see you tomorrow. Ok, thank bye. you. Bye bye. Bye bye. bye.